என் மனசுல உள்ள பாரவே குறைஞ்சிருச்சு இப்ப நம்ம எவ்வளவுதான் தெரிஞ்சு வச்சிருந்தாலும் ஒரு படம் நமக்கு ஒரு பெரிய வாய்ப்பு தாங்க தருது நம்ம இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது ஒரு கூட்டத்தில் இப்போ பேசி முடித்த கொஞ்சம் நாளைக்கு முதல்ல ஒருத்தர் வந்து பாராட்டிட்டு பல பேர் கையெழுத்து வாங்கினாங்க ஆட்டோகிராஃப் ஃபோட்டோகிராஃப்லாம் இல்லை முடிஞ்சது ஒருத்தர் என் கையை பிடிச்சிட்டு விடவே இல்லைங்க நான் ரொம்ப மகிழ்ந்து போனேன் என்ன ஒரு தமிழ் ஆர்வம் அப்படின்னு நினச்சேன் பரவாயில்ல பரவாயில்ல என்ன இந்த கையில் தான் நயன்தாராவை பிடிச்சி கூப்பிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னு பிகில் படத்தில் அம்மா மொழிக்குதாங்க படம் பார்க்கல நினைக்கிறேன் ஒருவேளை என்னைய பார்க்கல என்னமே தெரில இந்த கேள்வி தானே ஹேந்தராக பிடிச்சி கூட்டு வந்தீங்கன்னாரு சரி ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தது இல்லை எதுக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னா அவங்க மட்டும் இல்லைங்க குழந்தைகளும் நம்மளை தெரிஞ்சு வச்சுருக்காங்க இந்த கல்யாண வீடுகளில் பேச போகிறோம் இல்லையா அது ஒரு தற்கொலை முயற்சி மாதிரி ரொம்ப பேருக்கு தெரியாது இப்போ இவங்களெல்லாம் பார்க்குறப்ப நான் புறாமப்படுவேன் ஏன்னா இவங்களுக்கு ஒரு அஞ்சு பேராவது கேட்பாங்க கூட இருக்கவங்க எங்களை மாதிரி ஆளுகளுக்கு யாரும் கேட்க மாட்டாங்க கல்யாண வீடுனா என்னென்னா திருச்சியில் ஒரு கல்யாண வீட்டுக்கு போயிருந்தேன் மூவாயிரம் பேர் வந்திருந்தாங்க நான் தான் பேச்சாளை மூவாயிரம் பேரும் பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க நான் உட்காந்துருந்தேன் அதனால் இனிமேல் கல்யாண வீட்டுக்கு பேச போகக்கூடாதுன்னு நினைக்கிற போது இன்னொரு கோஷ்டி வந்துட்டாங்க நீங்கள் கட்டாயம் வரணும் நான் சொன்னேன் அங்கே யாரும் கேட்க மாட்டாங்க அப்படின்னு அவர் கேட்க மாட்டேன்ட்டாரு உங்களை பற்றி உங்களுக்கு தெரியாது வாங்கன்னு கூப்பிட்டு போய் அதே தாங்க நடந்தது பொண்ணு மாப்பிள்ள தாலி கட்டியாச்சு பெரியோர்களே தாய்மார்களேன்னு ரெண்டு வார்த்தை தான் சொன்னேன் முந்நூறு பேர் மேடைக்கு ஓடி வந்து பொண்ணு மாப்பிள்ளைக்கு நினைவு பரிசு கொடுக்குறோம்னு என்னைய தள்ளிக்கிட்டே போகிறாங்க அப்படியே கொஞ்சம் ஓரம் அப்படி எந்த பக்கம் நில்லு நானும் விடலை தமிழ் படித்தவன் பாருங்கள் அங்கே நான் பத்து பாட்டு என்னை எட்டு தொகை என்னை குறுந்தொகை என்னை பெருந்தொகை வாங்கிட்டேன் அதில் ஒரு வயசான அம்மா என்கிட்ட வந்து அந்த ரூம்குள்ளே போய் பேசி அவர் திருமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிச்சு அந்த மணமகன் நிறைய சும்மா தான் கிடக்குது அது அது எவ்வளவு நல்ல ஒரு தாய் உள்ளம் பார்த்தீங்களா தனியாக பேசுகிற பையன் எங்கே பேசுனா அங்கே பேசுனா சரி இந்த ஜோக்கெல்லாம் கூட நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க நான் நல்லா இது எனக்கு தெரிஞ்சே தான் சொல்கிறேன் ஏன்னா முன்னெல்லாங்க ஒரு பத்து ஜோக் இருந்தால் இருபத்தஞ்சி வருஷம் பிழைச்சோம் நாங்கள் பத்து ஜோக் இருந்தால் போதும் இன்றைக்கி ஒன்றும் நடக்கலை நான் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முடியே கீழே பந்தயம் கட்டுறேன் இப்போ சொல்லுவார் பாரு இதை சொல்லுவார் பாரு எங்கே போவேன் நான் இருபத்தஞ்சி வருஷத்துக்கு முதலுக்கு என்ன என்ன நடந்து தெரியுமா எனக்கு மதுரையில் பேசிட்டு மறுநாள் சேலம் போயிருக்கேன் இங்கே பேசிட்டு மறுநாள் போய் அங்கே பேசுகிறேன் பேசி முடிச்சோடனே ஒருத்தர் வந்து என்கிட்ட கேட்டார் இதே தானே நேற்று நீங்கள் அங்கே பேசுனீங்க அப்படின்னாரு நான் அந்தால கேட்டேன் ஒன்றையா இருக்கீங்க வர சொன்னா அப்படின்னு கேட்டேன் நான் தான் ஒரு ஊராக போகிறேன் இப்போ ஆப்ரேட்டர் முத நாளே படம் பார்த்துருப்பாருங்க அதுக்காக படத்தை நூறு நாள் ஓட்டாமல் இருக்க முடியுமா சரி இப்போ நான் சொல்லிட்டு வரக்கூடிய ஜோக்குகள் எல்லாமே நம்ம யாரத்தால் கேட்டிருப்போம் எல்லாம் பார்த்துருப்போம் ஏன்னா நம்ம இந்த காலையில் எந்திரிச்ச உடனே பல் விளக்குறமோ இல்லையோ செல்லு விளக்க வேண்டியிருக்கு தேய்ச்சிக்கிட்டே இருக்க வேண்டியிருக்கு அறிவுரைகள் அறிவுரைகள் அறிவுரைகள்னு வந்துக்கிட்டே இருக்குது அதுவும் தீபாவளி பொங்கல்லாம் வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க கவிதை பின்றாங்கி அப்படியே ஒருத்தன் பொங்கலுக்கு எனக்கு கவிதை அனுப்பியிருந்தான் அது கவிதைன்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் அனுப்பியிருந்தான் இப்போ இப்போ நீங்கள் நல்லா கவனிக்கணும் அந்த கவிதையை நான் எழுதலை அவன் எனக்கு அனுப்பியிருக்கான் லாரியில் கரும்பை ஏற்றணும்னா காசு லாரியில் கரும்பை ஏற்றணும்னா காசு கரும்பு மேலே லாரி ஏறுனா ஜூஸு இதை படித்த நீ லூஸு அப்படின்னு போட்டுருந்தா இப்போ நீங்கள் கேட்பீங்க அதே ஏன் படித்த அப்படின்னு கேட்பீங்க படிக்க வச்சிடலாம் அம்பு குறி கீழே போட்டுக்கிட்டே போகிறாங்கல்ல நீங்கள் ஸ்ட்ரோல் பண்ண 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 பா 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 பாபான்னு கூட்டு போவேன்ல இந்த லைப்ரரியில் பழைய காலத்தில் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா புத்தகத்தில் நண்பா முப்பதாம் பக்கம் வா அப்படிமா அறுபதாம் பக்கம் பார் கடைசி பக்கம் வா போய் பார்த்தோம்னா இதை படித்தவன் முட்டாள் அப்படின்னு போட்டிருப்பான் நம்ம தான் அது வேறு யார் இப்போ நம்ம ஜோக்ஸை டிவியில் பார்க்குறோம் பத்தாவதுக்கு செல்ல பார்க்குறோம் எல்லாத்தையும் பார்க்குறோம் இது தவிர என்ன பெருசாக சொல்லிட போகிறோம் அப்படி இல்லைங்க நகைச்சுவையும் பாட்டு மாத்திரம் எத்தனை முறை கேட்டாலும் திரும்ப திரும்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ நேற்று கூட அவங்ககிட்ட நான் என்ன நினச்சிட்டு இருந்தேன்னா ஏதாவது இந்த நேர் விருப்பம் மாதிரி கேட்கலாம்லான்னு கூட நினச்சி நான் 
வள்ளிக்கிழமன் பேரை வழிபோக்குன்னு சொன்னாலும் உள்ள முருகுதடி கிளியே உண்மத்தமாகுதடின்னு ஒரு பாட்டுங்க அது எழுதின ஒரு பேர் கூட ரொம்ப பேருக்கு தெரியாது யாரோ ஒரு ரிட்டையர்டு ஏட்டு எழுதின பாட்டுங்கிறாங்க காவல்துறை அதிகாரி அவர் மாடுமனை போனால் என்ன மக்கள் சுற்றம் போனால் என்ன கோடிச்சம்பன் போனால் என்ன கிளியே குறுநகை போதுமடி எப்படி இருக்கு பாருங்க கேட்குறப்பே நல்லா இருக்குன்னா அவங்க பாடின எப்படி இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்களேன் இது கிளிக்கண்ணி அதான் முக்கியம் பாரதியார் பாடுவார் இல்லையா இந்த கிளிக்கண்ணி கிளியே கிளியேன்னு பாடுறோம் இல்லையா அது மாதிரி அப்ப நல்ல தலைப்பில் நம்ம செய்திகளை சொல்ல வர்றப்ப ஜோக்குகள் சொல்கிறப்ப பல விஷயம் பரம ரூபாய் கேட்டிருப்போம் ஆனால் திரும்ப கேட்குறப்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் கல்யாண பரிசு படம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கூட மாப்பிள்ளை என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா போண்டா தின்னுட்டு இருக்கேன் அப்படி மாதிரி இல்லையா அதை அறுபத்தி நாலுலேயும் என்னமோ அந்த படம் இப்போ கேட்டாலும் நமக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும் இன்னொன்றுங்க நல்ல சபை கிடைச்சா தாங்க ஜோக் அடிக்க முடியும் இல்லைன்னா பெரிய இரங்கல் கூட்ட மாதிரி ஆயிரும் நான் பார்த்துருக்கேன் கஷ்டம் சில பேர் ஜோக் சொன்னோடனே அப்புறம் அப்படின்னு கேட்பாங்க அப்புறம்னா நான் என்ன பண்ணுறது இது ஜோக்கு ஐயோ முதலே சொல்ல வேண்டியது தம்பி ரொம்ப கொடுமையாக இருக்கும் ஜோக்குன்னு அப்படி தெரியுங்களா அப்படிங்கிறதுக்குள்ளே வந்துட்டு போனோம் நாகேஷ்ட உண்டு நானும் என் நண்பர் பத்மஸ்ரீ கமலஹாசன் அவர்களும் அதிகமாக பேசினா நாகேஷ் அவர்களை பற்றி தான் பேசுவோம் ஜோக் எப்படி இருக்குன்னு தெரியுங்களா ஊட்டி வரை உறவுன்னு ஒரு படம் அதில் நாகேஷ் டாக்டராக இருப்பார் இப்போ நான் சொல்கிற வேகத்துக்கு நீங்கள் வந்தீங்கன்னா தான் இந்த ஜோக்கை புரிஞ்சுக்கிற முடியும் ஒருத்தர் வருவார் நான் உங்கள் பழைய பேஷண்ட் அப்படிம்பார் நாகேஷ்கிட்ட நாகேஷ் ஒரு வார்த்தை டக்குன்னு சொல்வார் இருக்க முடியாதே அப்படிம்பார் அவ்வளோதான் ஜோக்கு ரெண்டு காரணம் ஒன்று அவங்கெல்லாம் செத்து போயிருப்பாங்க இல்லைன்னு திரும்ப ஏன்ட்ட வரமாட்டாங்க இதில் பாருங்களேன் இதில் எதுவுமே அவர் சொல்லலை ஒரே வார்த்தை இருக்க முடியாதே அவ்வளோதான் அது மாதிரி தாங்க ஜோக்ஸ் போகிற போக்கில் சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் இப்போவும் கூட என்ன தெரியுங்களா என் நண்பர் எழுத்தாளர் சுஜாதா அவர்கள் அவர் சொல்லுவார் ஜோக்குன்னா என்ன அப்படின்னா த நியரஸ்ட் ட்ரூத் அப்படிம்பார் படிச்சுட்டு வந்தெல்லாம் சொல்லக்கூடாது நம்ம வாழ்க்கையில் நடக்குது இல்லையா அதை ஒட்டி சொன்னோம்னா அருமையாக இருக்கும் இப்போ இன்றைக்கி பட்டிமன்றங்களில் கணவன் மனைவி ஜோக்கு மாதிரி பரவலாக ரசிக்கப்படுறது வேறு என்ன இருக்குது யோசிச்சு பாருங்கள் ஏன் ஏன்னா நமக்கு அது பிடிச்சிருக்கு வீட்டில் சண்டை வருமா சில பேர் கேட்டால் எங்கள் வீட்டில் சண்டையே வராது அது குடும்பமே இல்லைங்கிறேன் நான் சண்டை வரணும் இன்னும் மம்பா இருக்குது நான் சொல்லலை திருவள்ளுவர் சொல்கிறார் எதில் சொல்கிறார் அப்படின்னா முதல் குரல் எல்லாருக்கும் தெரியும் முதல் திருக்குறள் வந்து எல்லாருக்கும் தெரியும் அகர முதல எழுத்தெல்லாம் மாதிரி பகவான் முதற்றை உலகு கடைசி திருக்குறள் என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா ஊடுதல் காமத்திற்கு இன்பம் அதற்கு இன்பம் கூடி முயங்க பெரியும் என்ன வேணாலும் சொல்லு எங்களுக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது போய் எடுத்து கூட பார்த்துக்குங்க ஏன்னா இப்போ டக்குன்னு உடனே பார்த்துடலாம் அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா ஊடல்னா சின்ன சண்டைன்னு அர்த்தமா இவ்வளோன்னு சண்டை வரணும் உடனே சரியாக போயிடணும் அந்த சரியாக போகிறப்ப ஏற்படுற மகிழ்ச்சிக்கு இணையாக ஒன்று இல்லை அப்படிங்கிறார் திருவள்ளுவர் சண்டையே போட மாட்டோம் அப்படிலாம் இல்லைங்க சின்ன சின்ன சண்டைகள் வரணும் ஒரு குழந்தை அழுதுகிட்டே வெளியே வந்தான் அப்பா கேட்டார் வாசலில் குழந்தை கணவன் கேட்டார் ஏன் அழுகிற அம்மா அடிச்சிட்டா அந்த குழந்தை சொல்லுது கண்ணு இந்த தொடச்சார் அழுக்கூடாது அம்மா அடிச்சா அழுக்கூடாது நான் என்னைக்காவது அழுதுருக்கேனா எப்படிப்பட்ட தியாகி பார்த்தீங்களா அடி வாங்கிட்டு பேசாமல் நிற்கணும் அஹிம்சாவாதி மாதிரி கணவன் மனைவின்னு சொன்னோடனே எப்படி வருது இப்போ ஒன்றும் வேண்டாங்க எப்படி சண்டை வரும்னு சொல்லிட்டுங்களா அவர் வாட்டுக்கு பேப்பர் பார்த்துக்கிட்டு இருப்பார் இல்லாட்டி கம்ப்யூட்டரில் உட்காந்து சிஸ்டம் பார்த்துக்கிட்டு இருப்பார் திடீர்னு அந்த அம்மா உள்ள தோன்றி அன்றைக்கி என்ன சொன்னீங்க அப்படிங்க என்னைக்கு அது மறந்து போச்சா அது மறந்து போச்சா உடனே இவர் சுதாரிச்சுக்கிட்டு அதுக்கு நீ என்ன சொன்ன சரி நான் சொன்னது நீங்கள் என்ன சொன்னீங்க இப்போ அதை பயகே என்னடா சொல்லி சொல்லிங்க என்ன அப்படி மர்ம சண்டையாக போடுவாங்க நீ என்ன சொன்ன நீ என்ன சொன்னேன்னு சண்டை எப்படி இருக்கீங்களா இருக்கும் எப்படி வரும்னே சொல்ல முடியாதுங்க ஒரு கணவன் மனைவி மனைவி கணவன்கிட்ட கேட்டாங்க ஏங்க சொர்க்கத்தில் நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இருக்க முடியாதாமல்ல லூஸு அதனால தான் அதுக்கு சொர்க்கம்னு பேர் ஒன்றே அங்கே கூப்பிட்டு போவாங்களா 
நம்மா கொஞ்சம் அப்படி பேரிச்சு அப்படி சொர்க்கத்தில் யார் மாமா இருப்பா என்ன அப்படி கேட்ட ரம்பா ஊர்வசி மேனகை திலோத்துமை எல்லாம் நான் போனோடனே மாமா மாமான்னு ஒடியார் வழுக நான் எங்கே போவேன் மாமா நீ நரகத்துக்கு தான் போவ நரகத்தில் என்ன இருக்கு மாமா நம்ம விட மாட்டேங்குது நரகத்தில் குரங்கு தான் இருக்கும் உன்னே அந்த அம்மா அவர் புதுவில் ஒரு அடி போக மாமா உங்களுக்கு மட்டும் இங்கேயும் அழகி அங்கேயும் அழகி எங்களுக்கு மட்டும் இங்கேயும் குரங்கு அங்கேயும் குரங்கா இது எதுக்கு ஆ சில நேரங்களில் நம்மளாம் எடுத்து பூசிக்கிற மாதிரி இருக்குங்க பேசாமல் இருக்கலாம் போல தோணும் சரி இப்போ நான் சொல்லிட்டு வர ஜோக்கெல்லாம் கேட்டிருக்கலாம் பழசாக இருக்கலாம் புதுசாக இருக்கலாம் போன வாரம் சொன்னீங்கல்ல போன மாதம் சொன்னீங்கல்ல சொல்லலாம் எத்தனையோ இருக்குது ஒரு ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முதல்ல இருக்கக்கூடிய இலக்கியங்களில் நகைச்சுவைகள் அதிகம் இருக்கா அப்படின்னா உண்மையை சொல்கிறேங்க அதிகமாக பதிவு பண்ணப்படவே இல்லைங்க தமிழர்கள் சிரிக்கல் என்னமோ தெரியல ஏன்னா அகம் புறம்னு பிரித்தாங்க புறம்னா வீரம் அகம்னா காதல் அதிகமாக சிரித்தாங்களாங்கிற பதிவுகள் காணும் ஒரு நான் எழுத்தாளர் சுஜாதா என்ட்ட கேட்டார் கண்ணகிங்கிற பேருக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னாரு அப்புறம் நான் படித்ததை வச்சு சொன்னேன் அவளுக்கு வந்து கண்ணகின்னா என்ன அர்த்தம்னா கண்ணால் நகுபவள்னு அர்த்தமா அவள் கண்ணே சிரிக்கிற மாதிரி இருக்குமா இப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களாம் யோசிச்சு பார்த்துக்கங்க ஆ நானாக ஒன்றை சொல்லக்கூடாது கண் வந்து அப்படி சிரிக்கிற மாதிரி இருக்குமா கண்ணால் நகு நகுதல் அப்படின்னாலே சிரிப்புன்னு அர்த்தங்க நகுதல் பொருட்டன்று நட்டல் திருவள்ளுவரே சொல்லுவார் இப்போ இந்த நல்ல நகைச்சுவைகள் இருக்கு இல்லையா இது முதல்ல நமக்கு பதிவு பண்ணுறப்படுறப்ப நகையே அழுகை இளிவரல் மறுக்கை அச்சம் வெகுளி அப்படின்னு சொல்லி தொல்காப்பியம் மூவாயிரம் ஆண்டு இன்னும் கூட கீழடி என்ன நாலடி தோண்டோம்னா ஏழாயிரம் ஆண்டு வந்தால் வரலாம் சொல்ல முடியாது கீழடி இது கூட போட்டிருக்காங்க இப்போ இதுதான் வெற்றி சொல்லிட்டு இருந்தார் ஒரு அருங்காட்சியகம் மாதிரி போட்டிருக்காங்க இப்போ தொல்காப்பியத்தில் சொல்கிறப்ப முதல்ல நகை அப்படிங்கிறார் நகைனா நீங்கள் நகை நினச்சிடாதீங்க நகைச்சுவைங்கிறார் உலகத்திலேயே சிரிக்கிற வாய்ப்பை பெற்ற ஒரே ஒரு உயிரினம் நம்ம தாங்க வேறு எந்த உயிரினமாக சிரிக்குமா யோசிச்சு பாருங்கள் சிரித்தா நல்லா இருக்குமா வீட்டு வாசலில் உட்காந்துருக்கோம் ஒரு நாய் நம்மளை பார்த்து சிரிச்சுக்கிட்டே போகுது எவ்வளவு அழுக வரும் தெரியுமா கேவலம் ஒரு நாய் பார்த்து சிரிக்கிற மாதிரி என் வாழ்க்கை ஆயிடுச்சு நீ எந்த நாய் இந்த தெருவில் விட மாட்டேன் நான் இருக்கு இல்லையா வேறு உயிரினம் சிரிக்காது நமக்கு சிரிக்கிற வாய்ப்பு கடவுள் கொடுத்தா அதை பயன்படுத்தணுங்க என்ன சொன்னாலும் கம்முன்னு இருப்பாங்க சில பேர் நியூட்ரல் ஃபேஸ் மாதிரி இருக்கும் அப்படியே அதோடு உட்காந்து பார்க்கணும் ஐயோ ஒரு தடவை நான் ஒரு இடத்துல பட்டிமன்றம் பேசிகிட்டு இருந்தேன் முன்னாடி உட்காந்து ஒருத்தர் செல்ஃபோனில் சத்தமாக பேசிக்கிட்டே இருக்காரு அது வேறு எனக்கு கேட்குது முடியலை அப்படின்னாரு நான் பயந்து போய் என்ன ஏன் முடியல அப்படின்னேன் இல்லை இல்லை பட்டிமன்றம் முடியலன்னு சொன்னேன் அப்படின்னாரு பரவாயில்ல சமாளிச்சுக்கிட்டார் முடியலைன்னா நமக்கு எதுவும் முடியாமல் போச்சுன்ல ஆகிப்போகும் சரி நகைங்கிறது முதல்ல சொல்லப்படுற ஒரு விஷயம் இந்த நகைச்சுவை வந்து ஒரு மூணே மூணு விஷயம் தாங்க ஏன்னா அவங்க டைம் கொடுத்துருக்காங்க அந்த டயத்துக்குள்ளே பேசணும் எப்போவுமே சிறப்பு என்னென்னா கொடுத்த நேரத்தில் பேசுகிறது இதை நான் எங்கே பழகிட்டு வந்துருங்களா ஒரு சின்ன கிராமத்துக்கு பேச போனேன் அந்த ஊர் பஞ்சாயத்து போர்டு தலைவர்கிட்ட கேட்டேன் எவ்வளவு நேரம் பேசணும் அவர் சிரிக்கிறார் என்ன இப்படி சொல்கிறீங்க இது உங்கள் ஊருக்கு ஐயா எவ்வளவு நேரம் வேணாலும் நீங்கள் பேசுங்க நாங்கள் போயிடுவோம் அப்படின்னார் எங்களுக்கு வேலை இருக்குல்ல அப்படின்னார் அப்புறம் நான் என்ன வேலை ஏற்றவன் நான் ஊர் ஊராக போய் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் அதனால் எந்திரிச்சு போகிறதுக்குள்ளே பேசணும் நான் முதல்ல உள்ளே வந்தவுடனே பயந்து போனேன் வெறும் நாற்காலியாக இருந்தது பேர் கூட போட்டிருக்கக்கூடாதோ அப்படின்னு நினச்சேன் நான் ஏன்னா சில பேர் தெரிஞ்சு வராமல் இருப்பாங்கல்ல கொஞ்சம் அவர் முடிக்கட்டுக்கு மேம் முடிக்கட்டு போவோம் அப்படி கூட இருப்பாங்கல்ல சரி மூணே மூணு செய்தி தான் என்ன அப்படின்னா இலக்கிய உலகில் வஞ்ச புகழ்ச்சின்னு ஒன்று இருக்குது அதை வடமொழியில் நிந்தா ஸ்துதி அப்படிம்பாங்க வஞ்ச புகழ்ச்சி அப்படிங்கிறது இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா ஸ்லேடை அப்படிங்கிறது ஸ்லேடைன்னா என்னென்னா ஒரு சொல் ரெண்டாவது பொருள் தெரிஞ்சால் அவ்வளவு மகிழ்ச்சி ஏற்படும் நமக்கு ஸ்லேடை 
மூணாவது உயர்வு நவிர்ச்சின்னு ஒன்று உயர்வு நவிர்ச்சின்னு என்ன தெரியுங்களா இயல்பாக இருக்கிறத காட்டிலும் கொஞ்சம் அதீதமாக சொல்லுதல் இப்போ இந்த தமிழ் படம் பார்த்தீங்கன்னால போதும் உயர்வு நவிர்ச்சி தான் எல்லாமே கதாநாயகன் என்ன பண்ணுவார்னா அந்த வில்லனை அடிக்கிறதுக்காக ஏன்னு கத்தி மேலே போய் மூணு சுற்று சுற்றி கீழே வந்து அவனை எத்துவார் அவன் அது வரைக்கும் எதுக்கு நிற்கிறான் அவன் மாதிரி போக வேண்டியதான் இப்போல்லாம் சண்டை காட்சி இன்னும் பிரபாதமாக இருக்குது இவர் உள்ளே நுழைகிறாரு அவங்க வெளியே விழுகிறாங்க அந்த படம் பார்த்துக்கலான்னு தெரில அந்த படம்லாம் பார்க்கணும் சண்டை போட்டு அடிக்கிறதுங்கிறது வேற நான் எம்ஜிஆர் படம் விடாமல் பார்ப்பேன் ஏன் தெரியுங்களா எம்ஜிஆர் என்ட்ரி கொடுக்குறப்பவே அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குங்க ஆழமரமே இருக்காது ஆனால் விழுதில் வருவார் பார்த்துருக்கீங்களா அதெல்லாம் புரிஞ்சு ரசிக்கணும் யாரையாவது காப்பாற்றிக்கிட்டே இருப்பார் பெரும்பாலும் பெண்களை தான் காப்பாற்றுவார் காப்பாற்றினோடனே அவங்க ரொம்ப நன்றி அப்படிம்பாங்க என் கடமையை தான் செஞ்சேன் அப்படிம்பார் அவர் என்ன டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் போட்டுக்காங்க அது மட்டும் இல்லை பழைய படத்தை இப்போ உட்காந்து பாருங்களேன் எவ்வளோ சந்தோஷமாக எவ்வளோ மகிழ்ச்சியாக இன்னும் பார்த்தோம்னா ஆச்சரியமாக கூட இருக்கு இப்போ நான் சொல்கிற படம் பார்த்தீங்களான்னு தெரில இருந்தாலும் நான் சொல்கிறேன் பாருங்களேன் எம்ஜிஆர் சிஐடி அவர் வரு அந்த படத்தில் அவர் சிஐடின்னு அவருக்கே தெரியாது அதுதான் ஆச்சரியம் அவ்வளோ மர்ம படம் இது ரொம்ப பேர்த்துக்கு புரியல நினைக்கிறேன் சார் பரவாயில்ல நான் திருப்பி சொல்கிறேன் என் ஸ்பீடுக்கு வந்தால் தான் நீங்கள் ரசிக்க முடியும் இல்லைன்னா இங்கிலீஷ் படம் பார்க்குற மாதிரி ஆயிரும் சில பேர் தெரிஞ்சு சிரிப்பேன் சில பேர் சிரிக்கிற நான் பார்த்து பார்த்து சிரிப்பாங்க ஒருத்தன் கேட்டுக்கேன் என்ன அவங்க மட்டும் சிரிக்கிறாங்க அப்படின்னு அடுத்த சீனில் நம்ம சிரிப்போம்டா நம்ம என்ன காசு கொடுக்கலையா அவர் சிஐடி அவர் வரல அசோகனும் எம்ஆர்ராதாவும் கள்ள நோட்டு நோட்டு மாற்றுவாங்க இவர் ஃபோட்டோ எடுப்பார் அப்போ எல்லாம் கேமரா அப்படி தொங்கும் இல்லையா இப்படி வச்சு ஃபோட்டோ எடுப்பார் அப்புறம் அதை கழுவி பார்ப்பார் டார்க் ரூமில் கழுவி பார்த்து ஆ நீயா அப்படிம்பார் இவர் தான் ஃபோட்டோ எடுத்தார் என்ன ஃபோட்டோ எடுக்கிறப்ப எழுத்தாப்பில் பார்க்க மாட்டாங்களா இது நான் இப்போ பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டேன் சார் நம்மளும் அன்னைக்கு அப்படி தானே இருந்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி இதில் ஒன்றும் குறைபாடு இல்லைங்க இப்போ அரந்தி நாராயணன் எழுதின புத்தகம் ஒன்று இருக்குதுங்க தமிழ் சினிமாவின் வரலாறு இது எவ்வளோ காசு கொடுத்து வேணாலும் வாங்கி வச்சுங்க அதில் ஒரு படத்தில் வரக்கூடிய காட்சியை அது பிரமாதமாக வந்து அவர் அந்த டைரக்டர் போய் மனைவிட்ட கேட்டாரான் இது நான் சொல்கிறது வந்து ஒரு அறுபது எழுபது வருஷத்துக்கு முதல்ல அப்போ அந்த சினிமா ஆரம்பித்து பேச ஆரம்பித்து கொஞ்ச நாள் கழிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சினிமாவுக்கு மூவின்னு முதல்ல பேர் ஏன்னா அப்போ பேசாது பேசின பிறகு தான் அதுக்கு டாக்கின்னு பேர் அதில் ஒரு சீனில் கதாநாயகனும் கதாநாயகன் நிலவு உள்ள ஆடி பாடுறாங்க இவருக்கு மனைவிட்ட கேட்குறாரு அந்த காட்சி எப்படி இருந்தது அப்படின்னு அந்த அம்மா தலையில் அடிச்சுக்கிச்சு அவன் தலை தீவாளிக்கு தானே வந்திருக்கான் ஆமாம் தீபாவளி எப்போ வரும் அம்மா வசிக்கு தானே வரும் ஆமாம் நில வலிசில் ஆடுறாங்க இவர் யோசிச்சார் பாஞ்சு நாளில் போக மறந்துருப்பானோ எப்படி பார்த்தீங்களா டக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறது அதாவது இன்றைக்கி மீம்ஸ் கிரியேட்டர்ஸ் நம்ம சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அப்போவே ஆட்கள் இருந்திருக்காங்க டக்கு டக்கு டக்குன்னு சொல்லணும் சரி இப்போ நான் மூணே மூணு சொன்னேன்ல அந்த மூணில் முதல்ல வஞ்ச புகழ்ச்சின்னா என்னன்னு கேட்டுக்கங்களேன் வஞ்ச புகழ்ச்சின்னா புகழ்வது போல லேசா இகழ்வதும் இகழ்வது போல புகழ்வதும் அவ்வளோதான் பையன் நல்லா படிக்கிறானா நல்லா படிக்கிறான் அதில் தெரிஞ்சு போகும் பார்க்குள்ளே நல்ல நாடு எங்கள் பாரத நாடு நேற்று பண்ணும் பார்க்குள்ள நல்ல நாடு அப்படி தான் போச்சுல்ல அந்த சொல்லில் பாருங்களேன் எவ்வளோ வித்தியாசம் இருக்குதுங்க அதை பயன்படுத்துகிற போதே இருக்கு இல்லையா அதியமான் தொண்டைமான் ரெண்டு மன்னர்கள் தர்மபுரி மாவட்டம் தான் தகடூர் பழைய காலத்தில் அங்கே கிடச்ச கல்வெட்டை வச்சு தான் தமிழ் பிராமியெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறாங்க சதயபுத்தன் சொல்லி சத்தியபுத்திரன் அவருடைய பேர் யார அதிகமான பற்றி சொல்கிற போது அங்கே நான் ஒரு மயில் கல் பார்த்தேங்க ஒசூர் போகிற போது தர்மவழி வழியாக வழியாக போகிறப்ப ஒரு மயில் கல் ஒன்று பார்த்தேன் இவ்வளோ உயரம் இப்படி இது இருக்கு அதில் என்ன ஆச்சரியம் தெரியுங்களா இப்போ நம்ம மயில் கல் இருந்தால் அதில் வால் போஸ்ட் ஒட்டிடுவாங்க பார்த்துருக்கீங்களா இந்த போர்டில் பொருள் ஒட்டி விட்டு நம்ம அங்கேனா போய் முழிச்சுக்கிட்டே நிற்போம் அதில் அந்த மயில் கல்லில் 
சின்ன சின்ன இந்த பல்லாங்குழி இருக்கு இல்லையா பல்லாங்குழி மாதிரி சின்ன சின்ன குழிகள் இருக்கு என் கூட வந்த தொல்லியலாளர் வேதாசலம் அவர்கள்ட்ட நான் கேட்டேன் இது என்ன அப்படின்னு கேட்டேன் அவர் சொன்னார் நீங்கள் அந்த குழி எத்தனை இருக்குன்னு எண்ணி பாருங்க அப்படின்னாரு நான் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சுன்னு சொன்னேன் இங்கேருந்து அந்த தர்மபுரி அஞ்சுகள் தொலைவில் இருக்குங்கிறத இந்த அஞ்சு குழிகளை வச்சு சொல்கிறாங்க இதில் பாருங்க இதுக்கு மொழி வேண்டியது இல்லை ஏன் விழியே வேண்டியது இல்லை அப்படிங்கிறார் தடவி பார்த்தா போதும் இல்லைங்க தடவி பார்த்தாலே போதும் இது கீழே விழுகாமல் இருக்கிறதுக்காக அதில் ஒரு துவாரம் ஒன்று இருக்குங்க எம்பிட்டு காற்று அடித்தாலும் காற்று வெளியில் போயிடும் இந்த மயில் கல் இன்றைக்கி இருக்குது இதனுடைய காலம் என்னங்கிறீங்க அதிகமானுடைய காலமாக இருக்கலாம் பிற்பட்ட காலமாக கூட இருக்கலாம் மூவாயிரம் வருஷ பழமை இந்த மகாபலிபுரம் இதாக நேற்று அவங்க செஞ்சவங்க சொல்லிட்டு வந்தாங்க எத்தனை மணி நேரம் செலவழித்தோம்னு சொன்னாங்க போன வட்டம் ஃபெட்னால் தஞ்சை பெரிய கோயிலில் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க அருமையாக இருந்தது இப்போ ஹியூஸ்டன் கோயிலில் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் சாம் கண்ணப்பன் அவர்கள் வாங்கி வச்சுருக்காங்க இதையும் கூட வாங்க போகிறாங்கன்னு சொன்னாங்க ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி வாழ்த்துக்கள்ங்க அப்படியே மகாபலிபுரத்தையும் வாங்கிடுங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு கேட்கவே அப்போ இந்த அதியமான் தொண்டைமான் ரெண்டு பேர் தொண்டைமான் வந்து படையெடுத்து வரப்போகிறான் அதியமான் மேலே அதியமான் நல்லவன் தொண்டைமானும் நல்லவன் தான் ஆனால் நமக்கு நல்லவன் கூட சண்டை போடுறவன்லாம் கெட்டவன் ஆகிடுவான் அதான் உண்மை இப்போ தூது போகிறாங்க யார் போகிறாதுங்களா முதல் பெண் அப்பையார் அவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு லேடி அம்பாசிடர் அவங்க போய் அவன் தொண்டைமான் கூட்டு போய் சுற்றி காமிச்சானான் எங்கே அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த சபை இது படைக்கலன்கள்லாம் சுற்றி காமிச்சிருக்கான் கத்தி ஈட்டி கோடாரி ஆயுதம் அம்பு எல்லாத்தையும் காட்டுறான் அந்த அம்மா பார்த்துட்டு சொல்கிறாங்க ஏ அப்பா என்ன அற்புதம் என்ன கூர்மையான வாழ் என்ன அற்புதமான கேடயம் என்ன அழகான வில்லு எவ்வளோ அருமையாக இருக்குது அதிகமான இருக்கானே உடஞ்சி போன கத்தி ஓட்ட விழுந்த கேடயம் முறிஞ்சு போன அம்பு ஏன்னா அவன் அடிக்கடி போருக்கு போகிறான் முடிஞ்சு போச்சா சில பேர் புதுசாக புஸ்தத்தை வச்சுருக்கான்னு என்ன அர்த்தம் அது மூஞ்சிலேயே முழிக்கலேன்னு அர்த்தம் சில பேர் பரிசு என்றைக்கும் வந்து கேட்பாங்க தெரியுமா இந்த புஸ்தம் வச்சுருக்காங்களா அது என்ன புஸ்தம்னு கூட தெரியாது இந்த புஸ்தம் வச்சுருக்காங்களா பரிசு எழுதிட்டு ஒருத்த வந்து கொஸ்டின் பேப்பரை என் மேலே கோபமாக எரிஞ்சாங்க நான் பயந்து போனேன் என்னப்பா நடத்தாதது எதுவும் கேட்டாங்களா இல்லை நான் கொண்டு போனது ஒன்று கூட வரல அப்படின்னா அவன் கொண்டு போனது வரலன்னா என்னையே போய் வைக்கிறேன் அவன் நம்ம என்ன பண்ணுறா அதியமானை இகழ்வது போல அவன் வீரத்தை புகழ்கிறார் தொண்டைமானை புகழ்வது போல அவன் போருக்கு செல்லாமல் வீரமற்றவனாக இருக்கிறான் என்கின்ற வார்த்தையை சொல்லுகிறாள் இது புறநானூட்டில் வர்ற ஒரு பாட்டு இப்போ தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க புகழ்வது போல இகழ்வது இதில் மண்ணாதி மண்ணை யார் தெரியுங்களா காலமேகப்பலவர்னு ஒரு ஆளுங்க வசைபாட காலமேகம்பாங்க திட்டுறதுனா அந்த ஆள் மாதிரி யாரும் திட்ட முடியாது அப்படி திட்டுவார் திருச்செங்காட்டுக்குடின்னு ஒரு ஊர் இருக்கு தஞ்சை மாவட்டத்தில் அங்கே ஒரு சிவபெருமான் காட்டுக்குள்ளே இருப்பார் அங்கே போகிறார் யார் நம்ம ஆள் காலமேக புலவர் போன உடனே சிவபெருமானை பார்த்து ஒரு சிரிப்பு சிரிக்கிறார் சிவபெருமான் தான் சிரிப்பார் வழக்கமாக திருபுரம் எரித்த விரிசடை கடவுள்னு அவருக்கு பேர் இவர் சிவபெருமானை பார்த்து சிரிக்கிறார் எதுக்கு தெரியுமா நீ ஏன் இங்கே வந்து ஒழிஞ்சிருக்கேன்னு எனக்கு தெரியும் யாரை சிவபெருமான நீ ஏன் இங்கே வந்து ஒழிஞ்சிருக்கேன்னு எனக்கு தெரியும் நீ மூணு கொலை பண்ணுவேன் யார சிவபெருமான உடனே நீங்கள் அவர் ஏதோ ஒரு நாத்திகம் போல் இல்லை இல்லை அவர் எப்படி சொல்கிறார் பாருங்க நீ முதல்ல இந்த மார்க்கண்டேயன் அதே மாதிரி மன்மதன் இவங்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறு பார்த்தோம்னா மன்மதனை நீ எரிச்சு கொண்டிருக்க சிவபெருமான சொல்கிறாப்புல மன்மதனை நீ எரிச்சுட்டு கொண்டிருக்க மார்க்கண்டேனுக்காக காலகாலனை மிதிச்சு கொண்டிருக்க அவனை எரிச்சு கொண்டிருக்க இவனை மிதிச்சு கொண்டிருக்க இந்த சிறு தொண்டருங்கிற ஒரு மகனை வெட்டி பழி கொடுக்க சொல்லி கொலை செய்ய தூண்டியிருக்க இந்த மூணு வெளியே தெரிஞ்சிருமோன்னு பயத்தில் நீ இங்கே வந்து ஒளிஞ்சிருக்க காலனையும் காமனையும் காட்டு சிறு தொண்டர் தரு பாலனை காலன்னா யமன் காலனையும் காமனையும் காமன்னா யார் மன்மதம் கிருபானந்த வாரியார் சாமி அழகாக சொல்வார் மன்மத கடவுள் வந்து எல்லா உலக இலக்கியத்திலையும் இருக்காராங்க கிரேக்கத்தில் இருக்காராம் தமிழில் இருக்காராம் வடமொழியில் இருக்காராம் எல்லாத்துலேயுமே இருக்காராங்க யார் மன்மதன் அதனால் அவருக்கு பேர் காமன்னு பேராம் இந்த கைதட்டு வாரியார் சாமிக்கு ஆ 
வாங்கி அனுப்பி வச்சிடணும் அதுக்காக தான் காலனையும் காமனையும் காட்டி சிறு தொண்டர் தரு பாலனையும் கொன்ற பழி போமோ சொல்லிட்டு நாட்டிலே விட்டிருந்த நாதரே நீர் திருச்செங்காட்டிலே விட்டிருந்த கால் நீங்க வந்து ஒழிஞ்சுக்கிட்டாப்புல விட்டுருவாங்களா நம்ம என்ன நினைப்போம் அவரை திட்டார் போல இருக்குன்னு இல்லைங்க நீ நல்லவை செய்வதற்காக நல்லவற்றை அளித்தாய் ஆகவே நீ இங்கே வந்து இருக்கிறாய் எவ்வளோ அருமையான வார்த்தைகள் பாருங்கள் இதை இந்த வஞ்சப் புகழ்ச்சிக்கு வச்சுக்கலாம் இன்னும் நிறையா இருக்குது நான் ஒவ்வொன்றும் சொல்லிட்டு வர்றேன் அதான் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போவே கூட பல பேர் முஞ்சில் ஐயா இல்லை இப்படியே தான் போக போட்டிருக்கேன் எப்படின்னு யோசிக்கணும் இப்படியும் தான் போகணும் அப்புறம் தலைப்பக்கம் விட்டுட்டிங்க போட்டிருக்கு அப்படின்னு யாரும் கேட்கக்கூடாது எவ்வளோ கவனமாக பேச வேண்டி இருக்கு பாருங்கள் அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் திரும்பி பார்த்துக்கிட்டு எல்லாத்தையும் பார்க்குற மாதிரி ரெண்டாவது நான் சொன்னது என்ன அப்படின்னா உயர்வு நவர்ச்சின்னு ஒன்றுங்க சாதாரணமாக இருக்கக்கூடிய விஷயத்த ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக சொல்லணும் அதான் உயர்வு நவர்ச்சி மழை எப்படி பெய்யுது அப்படின்னு கேட்டால் இன்றைக்கி நமக்கு விஞ்ஞானம் வளர்ந்துருச்சு சொல்லிடுறோம் ஆண்டாள் எட்டாம் நூற்றாண்டில் தன்னுடைய திருப்பாவையில் அழகாக சொல்கிறான் நாலாவது பாட்டு ஆழி மலை கண்ணா ஒன்று நீ கைகரவேல் ஆழியில் புக்கு முகர்ந்து கொண்டு ஆத்தேரி ஊழி முதல் நன் உருவம் போல் மெய்கருத்து பாளியாம் நின்ற பத்மநாபன் கையில் ஆழி போல் மின்னி வளம்புரி போல் நின்றதிருந்து தாளாதே சார்ந்தம் உதைத்த சரமலை போல் வாழ உலகினில் பெய்திடாய் மழை இப்போ நீங்கள் சொல்லிருக்கா சத்தியமாக புரியலைங்க திருப்பி விட்டுருங்க பேசலாம் புரியாதுங்க ஆனால் நம்ம புரியுற மாதிரி படிக்கணும் ஆழின்னா கடல் ஆழி மலைக்கு அதாவது திருமாலுடைய உருவத்தை மலைக்கு ஒப்பிடுறாங்க ஏ மேகமே நீ எம்பெருமானுடைய அந்த கருப்பு உருவத்தை போல நீ கருக்கொள்ள வேண்டும் பிறகு அவன் கையிலே இருக்கக்கூடிய அந்த சக்கரை மின்னுவதைப் போல நீ மின்னல் அடிக்க வேண்டும் அவன் கையிலே சார்ந்தம் என்ற ஒரு வில் இருக்கிறது கண்ணனுடைய வில்லுக்கு பேர் சார்ந்தம் பாருங்க அந்த காலத்தில் இப்போ நம்ம துப்பாக்கியில் குண்டு வச்சுருந்து சுட்டுட்டா இது யார் குண்டுன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாங்கிறாங்க இல்லையா அந்த காலத்தில் யார் அம்பு யார் வில்லு யார் கத்தின்னு கண்டுபிடிச்சிடலாமாங்க வாலி மேலே ராமன் அம்பு விட்டப்ப அவன் அந்த அம்பை பிடிச்சிட்டாங்க பிடிச்சிட்டு என்ன பண்ணா தெரியுமா இழுக்கிறான் அப்படியே நல்லா சொன்னால் அந்த இடத்துல ராமனுடைய அம்பு கொஞ்சம் சோத்து போச்சுன்னு தான் அர்த்தம் இழுக்கிறான் இழுக்க 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 அந்த பேர் தெரியுதுங்க அதில் அந்த ராமம் ராமன்கிற பேர் அதில் இருக்கான் அப்போ பாருங்கள் நம்ம வில்லுக்கு பேர் வச்சுருக்கோம் அம்புக்கு பேர் வச்சுருக்கோம் சார்ந்தம் அப்படின்னா கண்ணனுடைய வில்லுக்கு பேர் சாரங்கபாணி அவனுடைய பேர் ராமனுடைய வில்லுக்கு பேர் என்னென்னா கோதண்டம் கோதண்டம் பாணின்னு பேர் வச்சுருப்பாங்க ஏன் வச்சுருக்காங்கன்னு தெரியாது அதே மாதிரி அர்ஜுனுடைய வில்லுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா காண்டீபம்னு பேர் தனு உண்டு காண்டீபம் அதன் பேர் என்றான் பாஞ்சாலி சபதத்தில் வரும் பாஞ்சாலி சபதம் படிச்சிக்கின்னா தெரியும் அவன் சபதம் போடுறப்ப சொல்லுவான் தர்மத்தின் வாழ்வு தன்னை சூது கப்பும் தர்மம் மறுபடியும் வெல்லும் என்ன கஷ்டம்னா இதை எல்லாரும் சொல்கிறாங்க இப்போ அவர் ஜெயிலுக்கு போகிறாரு எதுக்கு போகிறாருனே தெரில தர்மத்தின் வாழ்வு தன்னை சூது கப்பும் ஒன்றையை வெளியவே விடக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கணும் நீ செஞ்ச தப்புக்காக இல்லை இந்த பாட்டு நீ இங்கே யூஸ் பண்ண பார்த்தியா தர்மத்தின் வாழ்வு தன்னை சூது கப்பும் தர்மம் மறுபடியும் வெல்லும் என்னும் இயற்கை மர்மத்தை நம்மாலை உலகங்கற்கும் வழிதேடி விதி இந்த செய்கை செய்தான் இன்று கட்டுண்டோம் பொறுத்திருப்போம் காலம் மாறும் தர்மத்தை மென்மேலும் வெல்ல காண்போம் தனு உண்டு காண்டிபம் அதன் பேர் என்றான் தனுனா வில்லு அதன் பேர் என்ன காண்டிபம் இப்ப மழை எப்படி பயம்னா சூரிய வெப்பத்தால் கடல் நீர் ஆவியாகி மேகமாகி மலையால் தடுக்கப்பட்டு புளிர்காற்றால் தழுவப்பட்டு மின்னலாய் இடியாய் மழை பெய்யும் ஆகவே நீ என்ன செய்யணும் கையில் இருக்க சக்கரை மாதிரி மின்னணும் சார்ந்தம்னு அவன் கையில் ஒரு பாஞ்ச சன்னியம் இருக்குது அது ஓசையில் போதை போல இடி இடிக்க வேண்டும் அவன் அருள் போல மழை பெய்ய வேண்டும்னு சொல்கிறாங்க இவ்வளோதானே இதை உயர் நோர்ச்சி சொல்ல முடியாது இது அப்படியே சொல்லலாம் உயர் நோர்ச்சிக்கு நான் ஒரு பாட்டு சொல்கிறேன் பாருங்கள் மழை எப்படி பெய்யுதுன்னு ஒருத்தனை கேட்டாங்க அவனும் தமிழ் புலவன் தான் அவன் அடிச்சாங்க பிரமாதமா பெரிய வெள்ளம் வந்ததாம் அதில் ஒரு மீன் வந்ததாம் வந்த மீன் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பாக்கு மரத்தில் ஏறிச்சான் ஏறி மேகத்தை ஒரு முட்டு முட்டுச்சான் மழை சோன்னு கொட்டுச்சான் நம்ம உடனே என்ன செய்வான் எவ்வளோ வேணாலும் சொல்லு நான் உன்ட்ட மாட்டிக்கிட்டேன் வெள்ளத்தடங்கா சினவாளை வாழை மீன் கேள்விப்பட்டுங்கல்ல இப்போ சமீபத்தில் கூட கல்யாணம் ஆச்சு அதுக்கு ரொம்ப நாளாக கல்யாணம் ஆகாமல் இருந்த மீன் அதுதான் 
வெள்ளத்தடங்கா வெள்ளம் வெள்ளம் வருது வெள்ளத்தடங்கா சினவாளை வேலிக்க முகின் மீதேறி துள்ளி முகிலை கிழித்து மலை துளியோடுறங்கும் சோனாட ஒட்டக்கூத்தருடைய பாட்டுங்க அது மழை பெய்யறதுக்கான உதாரணத்தை இப்போ இது நடக்குமா டிஸ்கவரி சேனலில் நடக்குதுன்னு காட்டுறாங்க மரம் ஏறக்கூடிய மீன் இருக்காங்க இப்போ டிஸ்கவரி சேனலில் நம்மளால் எங்கே பார்த்தாங்கன்னு தெரில அவன் கற்பனை பண்ணுறான் வெள்ளம் வந்தப்போ மரத்தில் ஏறி மேகத்தில் முட்டுச்சுங்கிறான் வெள்ளத்தடங்கா சினவாளை வேலிக்கமுகின் மீதேறி துள்ளி முகிலை கிழித்து மலை துளியோடுறங்கும் சோனாட இதை உயர்வின வச்சு நம்ம சொல்கிறோம் சரி அடுத்து என்ன ஸ்லேடை ஸ்லேடை மாதிரி அழகான விஷயம் உலகத்திலே கிடையாதுங்க ரொம்ப ஸ்லேடையாக பேசுகிறான் அப்படி மாமல்லையா அதிலெல்லாம் வல்லமை வேணும் ரெண்டாவது அர்த்தம் புரிஞ்சுன்னா அருமையாக இருக்கும் இதே திருடன் ஒரு படத்தில் நான் நடித்தேன் அதில் சரண் டைரக்டர் ஒரு காட்சியில் என்கிட்ட சொன்னார் உங்கள் கையில் ஒரு தக்காளி கூட கொடுப்போம் நீங்கள் சமயக்கட்டில் உட்காந்துட்டு தக்காளி சாப்பிட்டுக்கிட்டே உங்கள் ஒய்ஃபாக நடிக்கிறவங்கிட்ட நீங்கள் பேசணும் கல்பனான அவங்க ஊர்வசியோட அக்கா சரின்ட்டு நான் கேமரா வெளியில் இருக்கும் ஆக்ஷன் அப்படிமே நீங்கள் தக்காளி பழுத்து தின்னுக்கிட்டே பேசணுன்னார் ஈஸின்னு நினச்சிருப்பீங்க நான் பட்டா பாடு ஆக்ஷனுங்கிறாருங்க முப்பது வருஷமாக மேடையில் பேசுகிறேன் அரை கிலோ தக்காளியை தின்றிருக்கேன் ஒரு வசனம் கூட வரல பேசுனா திங்க முடியலை தின்னா பேச முடியலை தக்காளி பூரா தீந்து போச்சு அப்புறம் நான் டைரக்டர்கிட்ட போய் கேட்டேன் ஆப்பிள் வேணா திங்கவா அப்படின்னு கேட்டேன் அவர் சிரித்தார் நீங்கள் ஒரு பழம் பெறும் நடிகர் அப்படின்னார் புரியுதா நான் ஒன்னே அப்படியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது பழமா திங்கிறேன்னு அர்த்தம் என்ன எளிமையா சொல்றேனே வகுப்புல வாத்தியார் பாடம் நடத்திக்கிட்டு இருந்தாரு கண்ணதாசனுடைய பாட்டு வந்துச்சு இந்த பாட்டை பாடுனா நல்லா இருக்கும்னு சொல்லி சொல்றாரு உடனே ஒரு பையன் எந்திரிச்சியை கேட்டான் எப்படி ஐயா உங்களுக்கு பாட தெரியுமா அப்படித்தானே கேட்கணும் அவன் என்ன கேட்டான் தெரியுமா ஐயா நான் உங்களை பாடையில பார்க்கணுமியா அப்படின்னா இதுவே ரொம்ப பேத்துக்கு தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன் நான் உங்களை பாடையில் பார்க்கணும்யா இன்னொருத்த என் பக்கத்தில் வந்து கேட்டேன் எப்போ பார்க்கலாம்யா அப்படின்னா என்ன வார வாரமாக போவார் ஸ்லேடை பாருங்க என்ன அழகாக இருக்குங்க குடும்ப கட்டுப்பாடு திட்டம்லாம் இருந்தபோது அப்போல்லாம் அந்த எந்த திட்டமாக இருந்தாலும் ஒன்று வாத்தியார்கள்கிட்ட வந்து கொடுத்துருவாங்க போய் இந்த திட்டத்தை போய் மக்கள்கிட்ட சொல்லிட்டு வாங்க ஈச் ஒன் கேட்ச் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி ஈச் ஒன் டீச் ஒன் மாதிரி இந்த நேரத்தில் அப்துல் ரஹ்மான் அவர்கள்கிட்ட இதை பற்றி பேசுகிறதுக்கு கூப்பிட்ருக்காங்க அவர் சொன்னார் இதை பற்றி பேச வேண்டாம் நான் ஒரே ஒரு கவிதை சில சொல்கிறேன் அப்படின்னாராம் என்ன கவிதை தெரியுங்களா இந்த கவிதையில் ஸ்லேடை இருக்குது நீங்கள் கவிதை சொல்கிறேன் கேட்டு பாருங்கள் ரொம்ப பெருசாலும் சொல்ல மாட்டேன் அவ்வளோ கொடியும் இல்லை நான் சின்ன பாட்டாக தான் சொல்வேன் குழந்தை வேண்டுமென்று பெண்கள் அரசை சுற்றினார்கள் அது அந்த காலம் குழந்தை வேண்டுமென்று பெண்கள் அரசை சுற்றினார்கள் அது அந்த காலம் குழந்தை வேண்டாம் என்று அரசு பெண்களை சுட்டுகிறது இது இந்த காலம் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு முதல்ல சொன்ன அரசு மரம் ரெண்டாவது சொல்கிற அரசு கவர்மெண்ட்டு அவ்வளோதான் நம்ம தமிழக முதல்வர்களில் கலைஞர்களுடைய பேச்சு நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க எப்போ பேசினாலும் பின்னி எடுப்பாருங்க ஸ்லேடை ஒரு முறை அவர் முதல்வராக இருந்தப்ப ஆசிரியர்கள் அலுவலர்கள்லாம் சம்பள உயர்வு கேட்டாங்களாம் சரின்னு இருக்காரு அந்த நேரம் பார்த்து கோயிலில் நாதஸ்வரம் வாசிக்கிறவங்க எங்களுக்கு சம்பள உயர்வு வேணும்னு கேட்டிருக்காங்க ராஜராஜ சோழன் காலத்துலேருந்து அதே சம்பளம் தான் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க கொஞ்சம் மாற்றி கொடுக்க சொல்லுங்க சரின்ட்டார் அதற்கெல்லாம் கையெழுத்து போட்டார் வந்து மேடையில் சொன்னாருங்க அற்புதமாக என்னிடத்தில் ஆசிரியர்கள் அலுவலர்கள் எல்லோரும் சம்பள உயர்வு கேட்டார்கள் ஆனால் இந்த ஆனால் தாங்க சூப்பர் வார்த்தை ஆனால் நாதஸ்வரம் வாசிப்பவர்கள் மட்டுமே ஊதிய உயர்வு கேட்டார்கள் இப்போ நான் கையை காட்டில் என்ன கஷ்டம் அடிச்சாருங்க பிரம்மாதமா ஊதிய உயர்வு இந்த ஊதியங்கிற சொல் எங்கே எடுத்திருப்பார் திருக்குறளில் இருக்குங்க இந்த உடம்புக்கு சாப்பாடு போடுறோம் 
உயிருக்கு என்ன கொடுக்குறீங்க பாலிசி எடுத்திருக்கேன் ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு ஏய் அதையா கேட்டேன் நீ உன் உயிருக்கு என்ன கொடுத்துருக்க திருவள்ளூர் கேட்குறாரு சொல்லுங்க நீங்களே அப்புறம் அவரே சொல்கிறார் இந்த மாதிரி உடம்புக்கு நீ சாப்பாடு போடுற மாதிரி உயிருக்கு புகழை கொடு அப்படின்னார் அதுதான் நீ கொடுக்கூடிய விலை அந்த புகழ் எப்படி வரணும் இப்போ தமிழ்நாடு ஃபவுண்டேஷனில் சொல்கிறாங்கல்ல கல்விக்காக மருத்துவத்திற்காக பள்ளிக்கூடம் கட்டுவதற்காக மற்ற வேலைகளுக்காக இது எல்லாவற்றுக்கும் நாங்கள் அள்ளி கொடுக்குறோம்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அப்போ அப்படி கொடுக்குற போது என்ன ஆகும்னு கேட்டால் அதன் மூலம் புகழ் கிடைக்குமா ஈதல் இசைபட வாழ்தல் அது வல்லது ஊதியம் இல்லை உயிர்க்கு இந்த பாருங்க எங்கேருந்து எடுக்கிறார் பாருங்க ஊதியம்ங்கிற வார்த்தை சேலரி தமிழில் புரியுதா ஆமாம் கல்லூரி வாசல் நின்றுட்டு இருந்தேன் ஒரு பஸ் வந்துச்சு இந்த பேருந்து மைய பேருந்து நிலையம் போகுமான்னு கேட்டேன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு அவர் கேட்டார் இந்த பேருந்து மைய பேருந்து நிலையம் போவானி என்ன சொல்கிற அப்படின்னாரு இந்த பஸ்ஸு பஸ் ஸ்டாண்டு போகுமானு அப்படி தமிழக எடுத்து தொலைய வேண்டியதான பேருந்து மைய பேருந்து புரியலையா பஸ்ஸு பஸ் ஸ்டாண்டுனா டக்குன்னு புரியுது சரி இன்னும் கூட கேட்பாருங்களேன் அள்ளி கொடுக்கறதுலாம் எப்படின்னு கேட்டால் எம்ஜிஆர் அவர்கள் நான் சொன்னேன்ல அவர் படத்தில் மட்டும் இல்லைங்க வாழ்க்கையிலுமே அப்படி செல்வார்னு சொல்லுவாங்க செய்வார்ம்பாங்க இப்போ ஒரு உதாரணமாக பிஆர் பந்துலுன்னு ஒரு டைரக்டர் இருந்தார் சிவாஜி அவர்களை வச்சு நிறைய பெரும்படங்கள் கொடுத்தார் கர்ணன் கப்பலோட்டி தமிழ்லாம் அவர் தான் எம்ஜிஆரை வச்சு ஒரு படம் எடுக்கணும்னு ஆசை வந்திருக்கு அப்போ ஆர் கே சண்முகம்னு கதாசிரியரை கூட்டி எம்ஜிஆர்கிட்ட போய் கதை சொல்லியிருக்காங்க எம்ஜிஆர் கதை பிடிச்சி போச்சு என்ன பேர் வைக்கலாம்னு கேட்டிருக்கார் உடனே என்ன கதாசிரியர் சொன்னார் ஆயிரத்தில் ஒருவன் அப்படின்னு இருக்கார் சொன்னோடனே எம்ஜிஆருக்கு சந்தோஷம் தாங்களே படாரன் பைக்குள்ள கையை விட்டார் அது நான் சொல்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தஞ்சி படாரன் பைக்குள்ள கையை விட்டாருங்க ஆயிரத்து ஒரு ரூபாய் எடுத்து ஆர் கே சண்முகத்தில் கொடுத்தாரு வாங்கின அந்த மனுஷன் தேம்பி தேம்பி அழுதுருக்காரு எம்ஜிஆருக்கு ஒன்றும் புரியல என்ன ஏன் அப்படின்னு இருக்காரு இல்லை சொன்னது தான் சொன்னேன் லட்சத்தில் ஒருவன் கோடியில் ஒருவன் சொல்லியிருந்தா அப்படின்னாரா எம்ஜிஆர் அப்படி பிடிச்சிக்கிட்டாருங்க ஏ பாருங்களேன் நம்ம வாழ்க்கையில் இதெல்லாம் மிஸ் பண்ணுறோம் தானே அர்த்தம் லக்ஷ்மணன் ஒரு எழுத்தாளர் இருந்தாருங்க பின்னாடி ஒரு லக்ஷ்மணன் இருந்தார் வித்வான் வே லக்ஷ்மணன் அவர் இல்லை இன்னொருத்தர் முன்னாடி எம்ஜிஆரோடு இருந்தார் ஒரு நான் எம்ஜிஆர் விட்டு காலையில் சாப்பிட போனாராம் சாப்பிட்றப்ப எம்ஜிஆர் கூட உட்கார வச்சுட்டு காலை சாப்பாடு அவங்க விஎன் ஜானகி பரிமாறுறாங்க அந்த சாப்பாடு சாப்பிட்டுட்டு அந்த லக்ஷ்மணன் சொன்னாராம் எவ்வளோ நாளாச்சு இப்படி சாப்பிட்டு அப்படின்னாரு ஏன் நல்ல சாப்பாடு சாப்பிடலையா நீங்கள் அப்படின்னு இல்லை 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 ராமன் லட்சுமணன் உட்கார்ந்துருக்க ஜானகி பரிமாறுற ஒரு காட்சி எவ்வளோ நாளாச்சு பார்த்தீங்களா அதாவதுங்க எந்த இடத்தையும் சொர்க்கமாக மாற்றலாம் நரகமாக மாற்றலாங்க நம்ம கையில் தான் இருக்குது அபயாத்த போய் கேட்டாங்க எப்படி எங்கள் நல்ல இடம் குறிஞ்சி முல்லை மருதல் நெய்தம் மருதம் நெய்தல் பாலைன்னு சொல்கிறோம் மலை மலை சார்ந்த இடம் நல்ல இடமா காடு சார்ந்த இடம் நல்ல இடமா வயல் சார்ந்த இடம் நல்ல இடமா கடல் சார்ந்த இடம் நல்ல இடமா மணல் சார்ந்த இடம் நல்ல இடம் அந்த மாதிரி திரிச்சா ஏ போடா அதெல்லாம் இல்லை எங்கே மனுஷன் நல்லவனோ அந்த இடம் நல்ல இடம்டா அவ்வளோதான்டா ஏன் தெரியுங்களா நல்ல நண்பர்களோடு சேர்ந்து போனோம்னா எதையும் அனுபவிக்கலாம் சில குடிவங்களோட போயிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க ஒன்றையும் நம்மளை ரசிக்க விட மாட்டாங்க ஒரு தடவை நாங்கள் குற்றாலத்துக்கு குளிக்க போனோம் நண்பனுக்கு 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 நண்பன் ஒருத்தன் கூட வந்துட்டேன் அவன் யாருன்னு எனக்கு தெரியாது அவன் எங்களை போட்டு படுத்துன பாடு இருக்கு பாருங்க ஐந்தறிவில் நிலா வலிசில் குளிச்சுட்டு இருக்கோம் ஒவ்வொருத்தரையா கூப்பிடுறேன் வாங்க இட்லி கடை பூட்டி வாங்க வாங்க இட்லி கடை பூட்டு வாங்க ஏ போடா அப்படின்னு நான் படுக்கு போய் குளிச்சுட்டேன் கடைசியில் இட்லி கடையை பூட்டி விட்டாங்க அதே மண்ண மாதிரி தூத்துறேன் அங்கே மேலே உங்களை நம்பி வந்தானே நான் அப்புறம் அவனை கூப்பிட்டு கேட்டேன் நீ இட்லியே தின்னது இல்லையா அவன் என்ன கேட்டான் நீ குளிச்சதே இல்லையா நான் குளிச்சிருக்கேனப்பா குற்றாலத்தில் குளிச்சது இல்லை நான் இட்லி தின்னுருக்கேன் குற்றாலத்தில் இட்லி தின்னது இல்லை அவன் எல்லாத்துக்கும் பதில் வச்சுருக்கான் நாடாகன்றோ காடாகன்றோ அபலாகன்றோ மிசையாகன்றோ எவ்வழி ஆடவர் நல்லவர் அவ்வழி நல்லை வாழிய நிலனை இந்த பாட்டு எழுதி ரெண்டாயிரம் வருஷம் இருக்குங்க எல்லாமே பழசு தான் 
ஏன் சொல்கிறது நிறைய இப்போ சொன்னால் நமக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு சொன்னால் அதுதான் நிலையான சிரிப்பு நான் ஒரு ஒரு ஜோக்கை சொல்கிறப்ப அந்த நீ சொன்னார் நான் சொன்னல இதை தான் சொல்லுவார் சொல்லிட்டோம்ல இதில் சொல்ல முடியுதா சரி இன்னும் கூட சொல்கிறனே சுருக்கமாக வந்துடுற வேகமாக என்ன இது ரெண்டாயிரம் வருஷம் பல விஷயங்களை சொல்கிற போது சீக்கிரம் சீக்கிரம் சொல்லிட்டு போனோம் நந்திக்கிழம்பகம்னு ஒரு நூல் இருக்குங்க தமிழில் சத்தியமாக சிலபஸில் கூட நீங்கள் பார்த்துருக்க மாட்டீங்க எனக்கு தெரியும் அப்படியே இருந்தாலும் சாய்ஸில் விட்டுருப்பீங்க அது வேறு விஷயம் ரெண்டு தான் உலகத்தில் உண்டு சிலபஸில் இருக்கணும் சாய்ஸில் விடாமல் இருக்கணும் சரி இதை எழுதுனவர் பேரும் தெரியல காடவராயர்னு சொல்கிறாங்க தெரியல அதில் ஒரு பாட்டு வருதுங்க என்ன அழகான பாட்டுங்கிறீங்க அந்த காலத்தில் கணவன்மார்கள் சில நேரங்களில் என்ன பண்ணுவாங்களா கோவலன் மாதிரி கோவலன் மாதவி வீட்டுக்கு போனால் அது மாதிரி சில சமயம் எங்கேயாவது போயிட்டு வருவாங்களாம் போயிட்டு வந்த உடனே வாசல் என்ன மேலதாளத்தோட வரவேற்க போகிறாங்க இல்லை ஒரு தலைவன் வெளியில் போயிட்டு வர்றான் வந்த உடனே இது என்ன ஒன்றும் இல்லையா போட்டோ தானே இப்போ எல்லாம் சரிங்க ஓகே நல்லா 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 ஆ வந்த வேலை முடிஞ்சாமா இல்லை இது வேணுங்க ஏன்னா சில பேர் வந்து நீங்கள் அமைதியாக இருந்தீங்க இல்லை அப்போ எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க போட்டா அதை பார்க்குற ஆள் என்ன என்ன பார்த்துட்டு நல்ல வேலைடா நம்ம போகல அவன் கொண்டு எடுத்துருக்கீங்க போட்டா வைப்பார் சில பேர் ஆடு இப்படி பலாக் படுத்திருப்பேன் அதெல்லாம் உண்டு அந்த நந்தி கிளம்பகத்தில் இது ஒரு கஷ்டம் என்ன தெரியுங்களா அந்த விட்ட இடத்துல பிடிச்சிட்டு இருக்குல்ல ஐயோ பெரிய மண்டையடி எங்கே விட்டோம்னு தெரியாது தலைவன் போயிட்டு வந்தவன் வீட்டு வாசலுக்கு வந்தான் தலைவி நிப்பாட்டினாவனா ஸ்டாப் நில் நேற்று எங்கே போனாங்க எங்கே போனேன்னு நான் எப்படி சொல்லுவேன் சொல்லுங்க பார்ப்போம் ஒரு மாதிரி லூஸ் மாதிரி சிரிச்சிருக்கேன் சரி போன இடத்துல பாட்டு பாட்டியா அப்படின்னு கேட்டா உடனே சந்தோஷம் தாங்க முடியல அவனுக்கு ஆமாம் பாடினேன் நினச்சேன் அப்படின்னா அவ என்ன அப்படின்னா நேற்று ராத்திரி பன்னெண்டு மணிக்கு ஒரு சத்தம் கேட்டது எங்கள் அம்மா சொன்னால் காட்டில் பேய் அழுகுதுன்னு சொன்னான் இந்த ஊரில் இருக்கவங்களா நரி ஊழையிடுதுன்னு சொன்னாங்க என் தோழி நாயாத்தா இருக்குன்னு சொன்னான் நான் நீயாத்தா இருக்குன்னு சொன்னேன் நீ அவன் பாடுவான வாய திறந்து ஈட்டு புகழ் நந்தி பான நீ எங்க இருந்தம் வீட்டிலிருந்து பாட விடிவளவும் காட்டில் அழும் பேய் என்றால் அன்னை பிறர் நரி என்றார் தோழி நாய் என்றால் நீ என்றேன் நான் முடிஞ்சு போச்சுங்க பாட்டு தோழி நாய் என்றால் நீ என்றேன் நான் இதுக்கு மேலே என்ன வேணும் பாட்டை வச்சுக்கிட்டே நூறு சொல்லலாங்க இப்போ இவங்க பாடுறப்ப ரசித்து கேட்குறவங்களை பார்த்தோன்னே நமக்கு எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும் பேச்ச கேட்குறப்ப எப்படி தானே சந்தோஷமாக இருக்குல்ல ஒரு ராஜாவுக்கு சங்கீதம் தெரியாது அந்நேரம் பார்த்து ரெண்டு சங்கீத வித்வான்களை வந்துட்டாங்க சரி பணம் கொடுத்து போக சொல்லலான்னு பார்த்தா அவன் போக மாட்டேங்கிறான் நீ கேட்டு தான் ஆகணும் கேட்டு பாராட்டினா தான் போவோம் என்னடா அது தொல்லையாக இருக்குது அப்படின்ட்டு மந்திரி கூப்பிட்டு மந்திரிக்கு நல்ல சங்கீதம் தெரியும் ஒன்று செய் அந்த ரூம்குள்ளே உட்காரு என் பெருவரலில் ஒரு நூலை கட்டு இவங்க நல்லா பாடுறப்பெல்லாம் இலு நான் பேஷ் அற்புதம் ஓஹோ ஆஹான்னு சொல்கிறேன் சந்தோஷமாக போயிடுவாங்க அதே மாதிரி நூலை அவர் வச்சுக்கிட்டார் இவர் அவங்க பாட ஆரம்பித்தாங்க தக்க இடத்துல அவர் நூலை பிடிச்சி இழுத்தார் இவங்க உடனே ஒரு பேஷ் பேஷ் அப்படின்னாரு அவங்களுக்கு சந்தோஷம் தாங்கல் தான் பெரிய ரசிகம் போட்டிருக்க நினச்சி கமகத்தில் உள்ள உகுந்து விளையாடுறாங்க அவசரத்தில் மந்திரி வேகமாக நூலை பிடிச்சி இழுத்து திடீர்னு ராஜா கத்துனா நிறுத்து நிறுத்து நூலை அந்து போச்சு அப்படின்னா வந்தவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் மூடர் முனே பாடல் மொழிந்தால் அறிவரோ பாட்டை பாருங்களேன் மூடர் முனே பாடல் மொழிந்தால் அறிவரோ புரியாதவர்கள் முன்னே நீங்கள் நல்ல செய்திகளை சொன்னால் அறிவார்களா மாட்டாங்க சொல்லிட்டு பாட்டை எப்படி முடிக்கிறாங்க தெரியுமா எவ்வளவுதான் அந்த பெண் அழகாக இருந்தாலும் அவள் கணவன் பார்வையற்றவனாக இருப்பானே ஆனால் அவள் அழகை அவனால் அனுபவிக்க முடியாது செந்திருவை போல நங்கை சிங்காரித்து என்ன பயன் அந்தகனே நாயகனானால் அந்தகன்னா பார்வையற்றவன் அர்த்தம் எவ்வளோ நல்லா சொல்லலாம் பாருங்க சரி ராமாயணத்தில் நகைச்சுவை இருக்கா ஒரு ரெண்டு இடம் மொத்தம் நம்ம சொல்லிட்டு போயிடும் ஒரு இடம் ஒரு நூறு சொன்னால் கூட போதுன்னு நினைக்கிறேன் ஆமாம் ரெண்டுன்றார் ஒருத்தர் ஆ டயத்தை பற்றி நீங்கள் பார்க்காம பார்க்குறீங்க ட நேரம் ஆயிடுச்சு ஆ இன்னும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் தான் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் இன்னும் ஒருத்தரும் காணோம் ஆ ஆமாம் 
இன்னொரு இந்த இவங்க கரெக்டாக சொல்கிறாங்க அஞ்சு நிமிஷம் என் ஸ்டூடெண்ட்டுங்க ம் கரெக்டாக சொல்கிறாங்க அஞ்சு நிமிஷம் இருக்கு முடிச்சுருங்க அப்படின்னு சொல்லி ம் ராமன் சிரித்ததாக இடத்த நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ராமாயணத்தில் ஒரே ஒரு இடத்துல தாங்க சிரிக்கிறார் என்ன இடம் தெரியுங்களா சூர்பனகை வர்றா சூர்பனகை அரைக்கி ஆனால் உருவத்தை மாற்றிட்டு வர்றா அழகியாட்டம் வர்றா பியூட்டி பார்லர் போயிட்டு வர்றான்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு பியூட்டி பார்லர் வாசல் எழுதி போட்டிருந்தாங்களாம் இங்கு வெளியில் வரும் பெண்களை பார்த்து கையாட்டாதீர்கள் அது உங்கள் பாட்டியாக கூட இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது சூர்பனக அப்படி வர்றா பஞ்சி ஒளிர் விஞ்சி ஒளிர் பல்லவ மணங்க செஞ்சவிய கஞ்ச நிகழ் சீரடிகளாகி அந்த பாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அவள் அப்படி மெதுவாக மெதுவாக அப்படி நடந்து இந்த இப்போ சொல்கிறமே அழகி போட்டியில் வந்து என்ன கேட்வாக் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா பூனை மாதிரி நடக்கணுங்கிறாங்க அதெல்லாம் ராமாயணத்தில் இருக்குங்க அவள் வந்து ராமன்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கா ராமன் யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியாது அழகை பார்த்தோடனே பேச ஆரம்பிச்சுட்டா ராமனு சிரித்து திரித்து பேசுகிறாருங்க எனக்கு தெரிஞ்ச அங்கன தான் திரித்து பேசுகிறார் கல்யாணம் ஆயிடுச்சான்னு கேட்குறா சிரிக்கிறாரு சிரித்து பேசிக்கிட்டு இருக்காரு அப்போ சீதை வந்துடுறாங்க அது எப்போவும் நடக்கும் பார்த்துருக்கீங்களா ஒரு கல்யாண வீட்டில் ஒரு அழகான பொண்ணை பார்த்து ஒருத்தன் ஓடி வந்தாலாம் உங்களோட ஒரு ப பத்து நிமிஷம் பேசணுமே ஏன் அப்படின்னு கேட்டுக்க அந்த பொண்ணு என் மனைவியை காணும் அதுக்கு இதுக்கு என்ன சம்மந்தம் நான் யாராவது அழகான பெண்ட்டு பேசுனா என் மனைவி எங்கிருந்தாலும் வந்துடுவாங்க சொல்லி முடிக்கிறதுல என்னங்க அப்படின்னு அந்த வந்துட்டாங்க வந்து ரொம்ப நன்றிமா போயிட்டு வரேன் சீதை வந்த உடனே சூர்பனக ஒரு வார்த்தை சொன்னாலாம் உங்களை மயக்க ஒரு அரைக்கி அழகி மாதிரி வர்றா அப்படின்னாலாம் இவ இவதான் அப்படி வந்தவ சொல்கிற அந்த இடம் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அதே மாதிரி குகன் கால் எடுத்து ராமன் படகில் அப்படி வைக்க போகிறாராம் அப்போ அவன் ஒரு வார்த்தை சொன்னானா இது வந்து கமராமேனத்தில் இல்லை வால்மீகி ராமாயணத்தில் இருக்குது எப்படின்னா காலை வைக்கிறப்ப சாமி கொஞ்சம் காலை பார்த்து வைக்கணும் அப்படின்னு நான் ஏன் அப்படின்னு இருக்காரு உங்கள் கால் பட்டா கல்லெல்லாம் பெண்ணாக மாறும்னு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் என் படகு பெண்ணாக மாறிச்சுன்னா என் பொழப்பு கெட்டு போகும் அப்படின்னு நானா என்ன நயமாக இருக்குது பார்த்தீங்களா சொல்ல சொல்ல இனிக்குதடா முருகா உள்ளமெல்லாம் உன் பெயரை சொல்ல சொல்ல இனிக்குதடா உயிரினங்கள் ஒன்றை ஒன்று வாழ்த்திடும் போது அதன் உள்ளிருந்து வாழ்த்துவது உணதருள் என்றோ முருகா என்ன அழகான வார்த்தைங்க அதை தான் நேற்று அவங்க பாடினாங்க இந்த குழந்தை பள்ளிவிடத்துக்கு போயிட்டு வர்றபோது அதுக்கு கொண்டு வந்து காட்டக்கூடிய எல்லா பொருளையும் நம்ம ஆச்சரியத்தோடு வாங்கி பார்க்கணுமாங்க உள்ள கையை விட்டு எடுத்து ஒரு பென்சிலை காட்டும் அம்மா திருக்குறளில் எழுதுனது யாருன்னு கேட்டாங்க நீ சொல்லிக் கொடுத்தபடி திருவள்ளுவர்னு சொன்னோம்மா இந்த பென்சில் கொடுத்தாங்கம்மா உடனே வாங்கி என்ன செய்யணும் பார்த்து பாராட்டணும் மெச்சி உனை ஊரார் புகழ்ந்தால் மேனி சிலுக்குது அடி கன்னத்தில் முத்தமிட்டால் உள்ளந்தான் கல்வரி கொள்ளுதடி சொல்லணும் அதை விட்டுட்டு அந்த இதுதான் கொடுத்தா எங்களாக்கலாம் லட்ச ரூபா கட்டுறேன் அந்த ஒன்றரை கண்ணி டீச்சர் கிட்ட வரட்டும் உடனே டீச்சருக்கு ஒன்றரை கண்ணா மாறி போகும் பாருங்க கோல்டு மெடல் எங்கே வாங்கணும் நான் கடையிலே வாங்குவாங்க கோல்டு மெடல் யூனிவர்சிட்டியில் வாங்கணும் பல்கலைக்கழகம் தரணும் கல்வி நிலையத்தில் தர இங்கே மேடையில் விருது கொடுக்குறாங்களே அந்த விருதினுடைய தன்மை என்ன தெரியுங்களா இவ்வளோ பெரிய சபையில் இவ்வளோ பேருக்கு முன்னாடி இது தரப்பட்டதுங்கிறதாங்க ரொம்ப முக்கியம் சரி ராமாயணம் சொல்லிட்டேன் இன்னும் ஒரு ஒரு முக்கியமான விஷயம் தரம் சொல்லிடுறேன் காலமே அப்பளவருக்கு வந்துட்டு போயிடுவோம் அவர் ஒரு இதுக்கு சாப்பிட போயிருந்தார் கல்யாண வீட்டில் இந்த கல்யாண வீட்டில் சாப்பிட்றது ஒரு பெரிய ஆச்சரியமாக இருக்கும் அது நீங்கள் இன்னைக்கும் சரி நான் பார்த்துருக்கேன் அதுவும் நம்ம பஃபேலாம் சாப்பிட்றப்ப என்ன தெரியுங்களா யாராவது வந்து கேட்டால் நான் கொஞ்சம் பயப்படுவேன் ஒரு தடவை என்ன பண்ணார் ஒருத்தர் நான் போய் உங்களுக்கு சாப்பாடு வாங்கிட்டு வரேன் அப்படின்னாரு சரி இந்த அட்டை கொடுத்தேன் அதோடு போயிருக்கலாம் ஒரு ரெண்டு மூணு பேர்கிட்ட வாங்கிட்டு போயிட்டார் அவர் திருப்பி வந்து என் என்கிட்ட கொடுத்தப்போ எனக்கு பயமாக போச்சு இவர் எந்த தட்டுன்னு அவர் கேட்குறாரு இதில் உங்கள் தட்டு எதுன்னு பாருங்கள் அப்படின்னாரு நான் என்ன அதில் பேரா எழுதி கொடுத்துருக்க முடியும் நான் அப்புறம் போதும் எனக்கு சாப்பிட்டேன் நான் அப்படின்ட்டேன் என்ன நம்ம வேற யாரும் தான் தட்டில் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தோம்னா அவர் பார்த்தாருனா என்ன ஆகுறது இருக்கட்டும் காலமே எப்பொழுதும் சாப்பிட உட்காந்துருக்காரு ஏத்தாப்பில் எல்லோரும் சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க சில பேர் சாப்பிட்றத பார்த்தாலே பயமாக இருக்கும் கல்யாண வீட்டிலலாம் சில பேர் நம்ம இலைக்கு வந்துடுவாங்களோன்னு பார்க்கும் பார்த்துருக்கீங்களா எல்லை மீறிய பயங்கரவாதம்ங்கிறாங்க இல்லை இது இலை மீறிய பயங்கரவாதம் இங்கேருந்து இப்படி போய் அப்படி வருவாங்க இவருக்கு முன்னாடி உட்கார்ந்துருந்த ஒருத்தன் முன்குடிமை வச்சுருந்துருக்கான் 
இந்த சோழிய பிராமணர்கள்னு சொல்லுவாங்க முன்னாடி குடிமை வச்சுருப்பாங்க பாயசம் ஊற்றுற நேரம் பார்த்து முன்குடிமை வந்து இலையில் விழுந்துச்சு அவன் அதை பற்றி கவலைப்படலை அதோட எழுது விட்டுருக்கலாம் அப்படி எடுத்து ஒரு விடு விட்டான் முன்னாடி இருக்கு மூஞ்சியில் பூரா பட்டுருச்சு சில பேர் அதெல்லாம் பரவாயில்லைன்னு தொடச்சி சாப்பிட்றாங்க காலம் இப்பொழுதுக்கு கோபம் தாங்க முடியல கடுமையான கோபம் உடனே என்ன பண்ண தெரியுமா உடனே இப்போ நம்ம யாரையாவது வையறுதான் என்ன பண்ணுவோம்னா அவர் போயிட்டாரான்னு கேட்டுக்கிட்டு பஸ் ஏறிட்டாரன்னு கேட்டுக்கிட்டு இவெல்லாம் மனுஷனா அப்படிமோ ஆனால் இவர் அப்படியே வைகிறார் சுருக்க வழிந்த முன்குடிமி சோழியா சோற்று பொற்குழந்த வாயா திருக்குடந்தை கோட்டானே நாயே குரங்கே உணவு உறுத்தி போட்டாலே வேலை எடுத்து போய் இந்த பாட்டில் முக்கியமான வரி கடைசி வரி தாங்க முதல்ல குடும்பி அவுந்தவனே கும்பகோணத்துக்காரனே வரிசையாக சொல்லி அட்ரஸ் பின்கோடு வரைக்கும் சொல்லியாச்சு சொல்லி முடித்த பிறகு உங்கள் அம்மா ஒன்றே ஒன்றும் தவமிருந்து பெறலை பெற்று போட்டா போட்டாலே வேலை எடுத்து போய் இதுக்கு என்ன பெருசாக அது அர்த்தம் சொல்லலாம் எப்படி சொல்லலாம்னா மாடு கன்று போட்டது சரியா நாய் குட்டி போட்டது பூனை குட்டி போட்டது குழந்தை பிறந்தது அப்படி தான் சொல்லணும் இதை மாற்றி சொல்லி பாருங்க யார்ட்டையாவது கை கொடுத்து உங்கள் மிஸ்ஸஸ் குட்டி போட்டிருக்காமல அப்படி கேட்கலாமா மரபு நிலை திரியின் பிரிதி பிரிதாகும் நான் தொல்காப்பியேன் ஒரு வார்த்தை மாறிச்சுன்னா வேற போகும் ஆனால் பாரதி பாடுறாருங்க வெள்ளை நிறத்த ஒரு பூனை எங்கள் வீட்டில் வளர்ந்து கண்டீர் பிள்ளைகள் பெற்றத பூனை அவை பேருக்கு ஒரு நிறமாகும் சரி இருக்கட்டும் பத்தொம்போதாம் நூற்றாண்டு இருபதாம் நூற்றாண்டில் அச்சு கூடங்கள்லாம் வந்த பிறகு ப முன்னாடியே வந்துருச்சு பதினாலாம் பதினஞ்சாம் நூற்றாண்டில் வந்துருச்சு வீரமாமுனிவர் தமிழில் முதல்ல உரைநடையை கொண்டு வந்தார் அதுக்கு முதல்ல புறம் பாட்டு தான் முடிக்க போகிறேன் வந்துட்டேன் அப்போவே பார்த்துட்டேன் நான் உங்களை பார்க்குறத காட்டில் அங்கே தான் அதிகமாக பார்த்து இப்படி பார்த்து தான் பேசுவேன் அப்புறம் மேலே முடிச்சிட்டேன் 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 ஏன்னா கடைசியை விட்டுட்டோம்னு வந்துடக்கூடாதுல்ல அதுக்காக வீரமாமணிவர் நகைச்சுவையை அறிமுகப்படுத்தி தாங்க உரைநடையை கொண்டு வரார் அதுக்கு முதல்ல எல்லாம் இல்லைங்க அதுக்கு முதல்ல எல்லாம் பாட்டாக தான் இருந்தது அதாவது ஏடு பாட்டு தான் இருக்கும் பட்டயம் பாட்டு தான் இருக்கும் கல்வெட்டு பாட்டு தான் இருக்கும் உரைநடைன்னு கொண்டு வந்தது வீரமாமணிவர் தான் எழுத்து சீர்திருத்தம் பண்ணார் அதெல்லாம் சொல்லணும் முக்கியமாக அவர் முதல்ல எழுதின கதை எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் நீங்கள் பிள்ளைகளுக்கு சொல்லணுங்க பரமார்த்த குரு கதை முட்டாள் குருவும் முட்டாள் சீடர்களும் குருவும் முட்டாள் சீடனும் முட்டாள் மட்டி மடையன் முட்டாள் மூடன் மிலேச்சன் ஏழு பேர் குரு குதிரையில் போகிறார் தலையில் முண்டாசு கட்டியிருக்கார் திடீர்னு வேப்பமர கொப்பில் தாட்டு தட்டி அவர் முண்டாசு கீழே விழுந்துருச்சு கொஞ்சம் தூரம் போயிட்டாங்க குரு கேட்டார் உண்டா செங்க அப்படின்னாரு ஒருத்தன் கேட்டார் நீளமாக இருக்குமே அதா ஆமாம் தலையில் கட்டுவீங்களே அதா ஆமாம் பட்டு துணியில் இருக்குமே அதா ஆமடா எங்கடா மூணு மைலுக்கு அங்கிட்டு கிடக்குது அப்படின்னா ஏண்டா எடுக்கலைன்னாரு நீங்கள் எடுக்க சொன்னீங்களா சரி இனிமேல் எது கீழே விழுந்தாலும் எடு அப்படின்னாரு கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு குதிரை சாணம் போட்டுச்சு அதை ஒருத்தன் மடியில் கட்டிகிட்டு வந்துட்டான் இதை ஏண்டா எடுத்தேன்னாரு எடுக்கக்கூடாதுன்னு சொன்னீங்களா அப்போ என்ன பண்ணலாம் எது விழுந்தால் எடுக்கலாம் எது விழுந்தால் எடுக்கக்கூடாது ரெண்டையும் எழுதி கொடுங்க பட்டியல் போட்டு கொடுத்தாரு இது விழுந்தால் எடு இது விழுந்தால் எடுக்காது எது விழுந்தால் எடுக்காது இது விழுந்தால் எடு கொஞ்சம் தூரம் போகிறப்ப மலை மேலே குதிரை போய் தடுமாறி குதிரை விழுந்து குருநாதர் மேலே விழுந்து தூக்கு தூக்குங்கிறாரு எடுக்க வேண்டிய லிஸ்ட்டில் பார்க்குறாங்க அவர் பேர் இல்லை போயிட்டாங்க பெரிய தவளையை பிடித்த பாம்பு தானும் விழுங்க முடியாமல் உணவையும் விட்டுவிடாமல் விடிய விடிய கத்தி இறந்து போவதைப் போல நல்ல சீடனும் நல்ல குருவும் கிடைக்காவிட்டால் அவர்கள் வாழ்க்கை இப்படித்தான் போகும் என்று ராமகிருஷ்ண பரவாமசர் சொல்லியிருக்காருனா அது இதில் பார்க்கலாங்க முதல் நாவல் பிரதாப நிலையா சரித்திரம் தயவு செஞ்சு அதை நடக்காக நீங்கள் பயப்படாதீங்க எப்போ வாங்கினாலும் படித்து பாருங்க அவ்வளவு சிரிப்பாக இருக்கும் கதாநாயகி ஞானாம்பாள் கதாநாயகன் வந்து பிரதாப முதலியார் பிரதாப முதலி போய் ஞானாம்பாள் அத்தமாகிட்ட கேட்பாப்பில் தமிழில் உயிரெழுத்தத்தனை அந்த பொண்ணு கரெக்டாக சொல்லும் பனிரெண்டு நூறுன்னு சொன்னதுக்கே அந்த தமிழ் வாத்தியானையை போட்டு அடித்தான் நீ பன்னெண்டுன்னு சொல்கிற உன்னை என்ன கொள்ளு கொள்ள போகிறானோ அதாவது குறையா சொல்ல சொல்ல அடிப்பாங்க போட்டுக்கிட்டு அவன் நினச்சிருந்துருக்கான் அந்த அம்மா கரெக்டாக சொல்லியிருக்கு இந்த காலத்தில் சொல்லுவாங்கள்ல லைட் இல்லாமல் அந்த சைக்கிளை போலீஸ்கார் பிடிச்சிருக்காரு ஏன் லைட் இல்லை அவன் சொன்னால் நான் ஒருத்தர் பின்னாடி சைக்கிளே இல்லாமல் வர்றேன் அவன் என்ன பண்ண போகிறீங்க ஒன்றும் இல்லை 
பிறந உரைநடைக்கு பிறகு நாவல் வந்தது சிறுகதை வந்தது புதுமைப்பித்தன் சுஜாதா கல்கி இன்னும் நிறைய சொல்லிக்கிட்டே போலாங்க தேவன் தமிழ் இலக்கியத்தில் ஒரு ரெண்டாயிரம் வருஷ பரப்பில் கடற்கரையில் நான் சிப்பி மட்டுமே பிறக்கியிருக்கிறேன் முத்துக்கள் இருக்கின்றன நீங்கள் சென்று பார்த்து கொள்ளுங்கள் நன்றி வணக்கம்